第六章，开第一印。我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：你来，我就观看。见有一匹白马骑在马上的，拿着弓。并有冠冕赐给他，他便出来，成了又要成。开第二印，揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：你来，就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上。夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀刺给他。开第三印，揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：你来，我就观看。见有一匹黑马骑在马上的。手里拿着天平，我听见在四活物中，似乎有声音说：一钱银子买一升墨子，一钱银子买三升大墨，油和酒不可糟蹋。开第四印，揭开第四印的时候。我听见第四个活物说：你来，我就观看。见有一匹灰色马骑在马上的，名字叫作死，任虎也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽。杀害地上四分之一的人，开第五印，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有为上帝的道，并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人，给我们新流血的冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀。满足了数目，开第六印，揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑，像雾布；满月变红，像血。天上的星神坠落于地，如同无花果树，被大风摇动。落下未熟的果子一样，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭、海岛都被挪移离开本位，躲避高扬的愤怒。地上的君王、神宰、将军、富户、壮士。和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和高扬的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能？站得住呢？